Le jeu, c'est très important dans le chant parce que euh, c'est une manière d'apprendre. C'est quelque chose de très ludique. Ça veut dire que vous, en tant qu'enseignant, vous devez faire comme moi en tant que chanteuse, vous amusez avec les enfants tout en faisant en sorte qu'ils apprennent. Donc, ça veut dire que vous vous mettez à leur portée, vous redevenez un enfant, mais vous, vous avez quand même du, de la distance, vous avez du contrôle, vous savez ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer comment je fais quand je joue. Donc, par exemple, j'ai toujours l'histoire de, de la posture et je vais prendre l'exemple du verre parce que je joue avec le verre. Quand les enfants ont des blocages, je vais boire de l'air, mais aussi c'est pour chanter. Donc, je reviens, je fais ça, c'est toujours ma... Vous voyez la posture, je me tiens droite, je bois de l'air, donc j'entends le bruit dans la gorge et là, et puis je vais vous montrer pour jouer. Euh. Voilà les bonbons, les gâteaux Ça, c'est vous savez, les, les mots que j'ai mis. Vous trouvez des mots qui sont amusants, qui sont avec les O et les consonnes qui vont faire que la mâchoire va descendre en verticale. C'est pour ça que j'ai fait bobo gâteau. Et puis, il y a aussi le côté un peu euh, jouer la, la crâneuse, un peu comme dans des films. Par exemple, euh, on pourrait dire euh, dans les films un peu espagnols, hein, Zorro, hein, ils sont très bien les films. Hein. Dans Zorro, c'est génial. Donc là, c'est ça plutôt, c'est Carmen. Donc, il y a le côté euh, de danseuse de flamenco, de la posture, très fière comme les, comme les toréadors. Donc voilà. Donc, je ne vais pas faire avec le verre, hein, mais je vais le poser. Je vais faire la posture de... Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà, sans la trompette éclatante. Voilà. Et tout ça dans les jeux. Leur dire que vous êtes en train de jouer avec eux, vous leur proposez un personnage. Et ça, c'est très important. J'ai proposé le, le, la danseuse de flamenco parce qu'elle a ce port de tête, elle est droite. Donc après, vous vous inspirez, vous brodez, vous trouvez des choses. Et euh, ensuite, il y a aussi le fait que quand vous jouez, et ça, c'est très important, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dans un espèce de lâcher prise. Et ça, le lâcher prise, c'est important. Alors, j'avais parlé de l'inspire, l'expire. Quand on fait le, le, le comment dire, J'inspire, apnée, le son après l'apnée, il est dans le lâcher prise. Mais là, je suis dans le jeu. Donc, je ne sais pas, moi, je veux une personne mélancolique, euh, vraiment un peu rêveuse, romantique. Alors, on pourrait, pour les enfants, hein, souvent, ils s'inspirent, Cendrillon, Blanche-Neige, il y en a peut-être d'autres, Reine des Neiges, on ne sait rien, mais enfin, ils vont avoir leur film. Donc, je suis très mélancolique. Et là, quand je vais faire clair de lune, je vais être déjà dans le sentiment de la tristesse. La tristesse, c'est aussi une forme de lâcher prise. Hein. Il faut savoir que c'est la douceur, la lenteur. C'est bon, voilà. Vous voyez, déjà, je suis dans la... Je lâche mon corps. Oh, pauvre petit. Et après... Oh, Ah oh là, vraiment, vraiment, je, je joue. Et en fait, leur apprendre à jouer avec ça. Même si la voix ne sort pas beaucoup, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'ils puissent jouer et se mettre dans le personnage. Et en même temps, d'utiliser l'émotion. Qui l'émotion va être quelque chose de positif pour eux et non quelque chose de négatif. Comme quand je fais l'apnée, qui est dans la posture aussi, elle est liée avec la peur. Donc, elle est... Et ça, c'est le temps où je prépare, où je vais me lancer. Je vais avoir envie de chanter. Mais tout le temps où, où je me suis figée, j'ai préparé. J'avais un peu peur, puis après je me lance. Je suis contente. Il y, a, il y a plein de jeux comme ça où vous devez jouer avec euh, des émotions, des personnages, vous inspirer de, de, de contes ou de films, de BD, ce que vous voulez. Voilà. Juste vous dire aussi que là, ce que j'ai fait sur les postures, 
il y a aussi le jeu du corps, d'être contente avec, avec soi-même et de jouer. Ne pas avoir peur du ridicule. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous allez me dire, euh, elle n'est pas bien, celle-là. Hein, je... <rire> voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire ça avec un enfant. Ne pas avoir peur aussi de son corps. C'est-à-dire que quand le corps, il fait des postures, c'est vrai que se montrer, oser, tout ça va faire que les enfants vont rire et du coup, ils vont apprendre. Parce qu'ils vont se dire, tiens, ce n'est pas un cours habituel. Et à ce moment-là, c'est dans le lâcher prise. Là. Tout ce que je viens de vous faire, ce n'est pas contrôlé. C'est fait spontanément parce que c'est voulu. J'ai une intention. En fait, vous devez jouer avec les intentions émotionnelles et les intentions imaginaires de ce que vous avez envie de transmettre par rapport à l'histoire. 